ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ ഡി എസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം സോ ഇ ഐ എമ്മിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ആ ആ വാല്യൂവിനെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതും പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറോ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ വേരിയബിൾ ഫ്ലോയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും മിക്കവാറും കേസസിൽ നമുക്കതിനെ പിന്നീട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലോ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഒരു ഫങ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എ റെക്കോർഡർ ഇസ് എ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ടൈം വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വേരിയബിൾ ടു ബി മെഷേർഡ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്കോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതും പിന്നീട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡേഴ്സ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിന് ആ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഈ റെക്കോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് നോൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനലോഗ് റെക്കോർഡേഴ്സും ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സും അനലോഗ് റെക്കോർഡേഴ്സ് അനലോഗ് സിസ്റ്റംസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഓസിലോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അനലോഗ് റെക്കോർഡേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് സിംഗ്രണസ് ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാം അതായത് ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കും വൺസ് ആൻഡ് സീറോസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡേഴ്സിനെ അനലോഗ് റെക്കോർഡറായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡറായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനലോഗ് റെക്കോർഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ ഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡേഴ്സിന് നമ്മൾ സ്ട്രിപ് ചാർട്ട് റെക്കോർഡർ ഗാൽവനോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡർ എന്നും കൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആർ സെഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും നോൺ ആർ സെഡ് ഗ്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാം ആർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ടു സീറോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ആർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് നോൺ റിട്ടേൺ ടു സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി
അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ കാണണം എന്ന് തോന്നി അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു പ്രോസസ് ഏത് പ്രോസസ് എടുത്താലും അതിലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ പരാമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെയോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഈ ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് നമ്മളത് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയാണ് ഇനിയുണ്ട് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് പറയാ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചാർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അത് ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതൊരു പോ ഒരു എക്യ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങുമ്പോഴും അതിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഡ റെക്കോർഡർ ചാർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻ പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോ മെട്രിക് റെക്കോർഡറാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്യാലോനോമീറ്റർ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡറാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ഹ വെരി ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും വെരി ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുമാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറവായ എന്താ പ്രശ്നം ലോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടും ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിഗ്നല് ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബഫർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പോലുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടെ കിട്ടും അതുപോലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്യുറസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മെട്രിക് റെക്കോർഡേഴ്സ് പോലുള്ള റെക്കോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോ മെട്രിക് റെക്കോ റെക്കോർഡർ എന്താ നോക്കാം അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണോ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഒരു എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും നമ്മൾ ഈ എറർ സിഗ്നലിന് ഒരു
ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ആയിരാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പോയിട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും ഇനി നമ്മൾ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ടും റെഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എറർ സിഗ്നൽ നമ്മളൊരു മോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവറിലേക്ക് ഒരു മോട്ടറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോയിലേക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ഈ എറർ സിഗ്നലിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ഈ വൈപ്പറിൽ കൊണ്ടുവരാണ് ഈ വൈപ്പർ നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ കൊടു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എറർ സിഗ്നൽ ഗ്രാജ്വലി കുറഞ്ഞു വന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം സീറോ ആവും അപ്പോൾ സീറോ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നിർത്തും വൈപ്പറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിർത്തും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വൈപ്പറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒപ്പം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈപ്പറിൻ്റെ മറ്റേറ്റത്ത് നമ്മളൊരു പെൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ വരുന്ന വേരിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വരി വേരിയേഷൻ ഇവിടെ പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ട് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എറർ സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എറർ സിഗ്നൽ എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സെൽഫ് ബാലൻസിങ് പെട്ടൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീട്രിക് റെക്കോർഡറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോമീട്രിക് റെക്കോർഡർ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റെബിൾ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിൾ അതിൻ്റെ അത് അൺസ്റ്റെബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും ഒരു എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എറർ സിഗ്നൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡി സി മോട്ടറിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഡി സി മോട്ടർ എന്തിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വൈപ്പറിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വൈപ്പറിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ എറർ സിഗ്നൽ പതുക്കെ പതുക്കെ സീറോയിലേക്ക് വരും ഇനി വൈപ്പറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു പെൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഫോം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ ഡിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എറർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും റെഫറൻസ് സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ എറർ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് കോ ഡി സി മോയിൽ മോട്ടറിൻ്റെ കോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി സി ഈ എറർ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ റൺ ചെയ്യും ഇനി മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും എറർ സിഗ്നൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് എറർ സിഗ്നൽ പിന്നെയും സീറോ ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എറർ സിഗ്നൽ സീറോ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മോട്ടർ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആയിണ്ടാവും ഇനി വൈപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വൈപ്പറിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലി എന്തിനോടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ആർമാച്ചറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെന്നിനോടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് സി ഏത് സിഗ്നലിൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡർ പറയാനുള്ളതാണ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലോട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിലും നൾ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്കൊരു വൺ വേരിയബിളിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ വേരിയബിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് അനലോഗ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറും ഡിജിറ്റൽ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വൺ വേരിയബിൾ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു പെൻ മൂവ് ചെയ്യും അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും വൈ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പെൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റിംഗ് അസംബ്ലിനെ അവർ റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് സെർവോ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ബാലൻസിങ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ വോൾട്ടേജ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അതർ വോൾട്ടേജ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഒക്കെ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽ വേണം അല്ലേ ഒരു സിഗ്നൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ സിഗ്നലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കാണാം എക്സ് ഇൻപുട്ടും വൈ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടറുടെ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ സിഗ്നൽ ഏത് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഡി സി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ ചോപ്പറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവുക ചോപ്പർ ഡി സിനെ എ സി ആക്കും അപ്പോൾ ഈ എ സി സിഗ്നൽ സെർവോ എ സി സിഗ്നൽ വളരെ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെർവോ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എ സി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർഡ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സെർവോ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പെണ്ണിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെൻ യൂ എക്സ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സിഗ്നലിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ യൂസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് എന്ത് പ്ലോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ് ഇൻപുട്ട് വേഴ്സസ് വൈ ഇൻപുട്ടാണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇൻപുട്ടും വൈ ഇൻപുട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് സോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക ബാലൻസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അത് ഡി സി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി സിന് എ സി ആക്കും സെർവ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്ത് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആംപ്ലിഫയർഡ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെണ്ണിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും മറ്റൊരു സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആദ്യം ഒന്ന് അറ്റന്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു റെക്കോർഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആ റേഞ്ചിൽ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻപുട്ടിനെ അറ്റന്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുട
ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡിൻ്റെയും സെനോ ഡയോഡിൻ്റെയും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രാഗ് വിൻഡ് ടണൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡർ ആണ് ഇനി എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഏത് റേഞ്ചിൽ വരണം സീറോ ടു ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ വേണം വരാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് അതിൽ വലിയ വോൾട്ടേജ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജിനെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് അറ്റിനുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഹൈ സ്പീഡ് എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം ടെൻ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള സിഗ്നലിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വരെ വേരി ചെയ്യാം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പീക്ക് ടു പീക്ക് വരെയാണ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലൂവിംഗ് റേറ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും പീക്ക് ആക്സലറേഷൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് റെക്കോർഡേഴ്സിനുള്ളത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെൻ മൈക്രോ വോൾട്ട് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ലൂവിംഗ് റേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആക്സ് ആക്യുറസി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് സിക്സ് ഹേർട്സ് ഫോർ ബോത്ത് ആക്സസ് ആണ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് സൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എക്സ് ഫോർ വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് എക്സിനെയും വൈനെയും കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരി ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോഡ മോഡേൺ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സിൽ സീറോ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എക്സ്പയർ റെക്കോർഡേഴ്സിനെ കുറി